Welcome， 您新八卦 CP to our channel。小站又遭遇了不利的谣言危机，杨子走下坡路，与徐凯合作《成欢记》班底已出。近期，有关男演员兼歌手肖战的肖战工作室贷款遇到困境的消息引起了众多粉丝的关注。具体来说，据报道。肖战的工作室向一家中国金融公司借了一笔大额贷款，然而这家工作室未能按时偿还该笔贷款，因此被金融公司追讨欠款。面对这一消息，肖战的粉丝表达了对他事业受影响的担忧，并提出了有关他的企业偿还债务能力的疑问。许多人也提醒，借款前应该仔细考虑，因为可能会遇到后续问题。然而，贷款不仅是名人的问题，对于许多普通人来说，借贷也是一个重要的问题。借款人在贷款时需要认真考虑还款能力，并确保遵守所有与贷款有关的基本法律法规，否则他们可能面临许多风险，如债务、催收或甚至涉嫌违法行为。因此，当有意借款时，应该认真考虑并咨询财务专家的意见。以确保自己的财务安全，并避免遇到不必要的麻烦。贷款焦虑，肖战遇古谣又现危机，官方造谣也的讲究基本法，妖风年年有，今年特别多。肖战如梦之梦收官之战打的特别漂亮，西安场的美好还没消散，谣言就吹起来了。有爆料称，肖战主演的新剧《梦中的那片海》没有卫视愿意购买版权。即将空降网播，这也就骗骗路人和小孩子吧。梦中的那片海是广电总局的重点规划项目，跟红苗正的献礼剧。北京卫视保底，上星央卫都是有可能的，会没人买版权。忽悠都不带脑子，散播这种一搓就破的谣言有意思吗？什么皮皮黑高级黑，他们为了自己的生活多点趣味，什么离谱的话都说得出来。像谢莲说的，为了证明一件不可思议的事情而编造出另一件更不可思议的事情。说到头，他们只是无脑黑。对于这种不愿意去查清事物本质的黑子，小心之想说，一个能打的都没有。说一件很可怕的事：自肖战出道以来，除了《王牌部队》是肖战2020年接的，其他一波作品全是小透明时期所拍的。而且只要是肖战主演的作品，全部大赚。随意举几个简单的例子，肖战主演的《陈情令》大火之后，小透明时期的主演作品接连播出，《诛仙》投资两千万，票房四亿，《中秋档冠军且刷新泰国华语片票房纪录，《斗罗大陆》是当年鹅厂总播放量冠军，《王牌部队》获得江苏酷云收视率双年关。余生，请多指教。播出都一年多了，芒果台也没有一部剧的收视率超过这部剧。说肖战的剧没人买，别搞笑了。播完一年多了，顾卫都能上微榜，剧中广告时不时的还要换换。招商都需要抢破头的剧，开这种玩笑，太降智了。为了防爆肖战，他的作品成了谣言的重灾区。针对肖战不行，那就针对剧中其他演员。女主、女二，再到如今的男四，一点风吹草动都要关联上玉古瑶，关联肖战。作为四月的最受欢迎的电视剧冠军，预约人数超四百七十万的玉古瑶，是迄今为止肖战未播作品中存货期最长，也是被针对次数最多的。每月都要溜一次就不说了，鹅厂更是有事没事就用玉古瑶热热场子。明明才杀青一年多。根本算不上质押剧，但因为观众的期待值太高，已经被赚成了押剧王的存在。这其中，黑粉的推波助澜功不可没。这次黑粉抓住了男四李明德的私人恩怨，放出风声，玉骨瑶开播日期将无限期延后。咱就是说，男四而已。即便在剧中饰演肖战的坐骑神鸟仲明，在一起的戏份很多，但他毕竟也只是个男配。哪怕真的被放弃，玉骨瑶最大的可能也就是重新剪辑过审的流程，多等五十天的审核，哪里就至于无限延后了呢？这夸张程度不说，还以为谁塌房了呢？小新觉得黑粉基本上可以无视了。
看肖战就不受丝毫影响，又被拍到外出吃饭了。浪啊，你有点正事不行吗？肖战又还没成仙，他吃饭多正常一事啊，还弄个热搜出来。要不你直接推荐几个饭店的了？你说说你都拍了几次肖战吃饭了？好吧，大帅哥就是这么受关注。小新的关注点却是肖战新剧到底什么时候播？《玉骨遥梦》中的那片海。还有骄阳伴我，有剧看的日子，那才是美美的小日子。近日，网传游杨子、许凯主演的现代都市生活剧《成欢记》组训一出，正在招募大量会沪语的演员，看来六月进组是板上钉钉了。之前网传班底就不是很好，尤其是看了这个制作班底名单后，很多网友都在吐槽：好可怕的制片和编剧，杨子的资源怎么又变差了？这是在走下坡路吗？总制片人杨柳，代表作《与君初相识》恰似故人归；总制片人李黎明，代表作《开端梦中的那片海》；总编剧李金林，代表作《与君初相识》恰似故人归。浮屠原，李黎明还好，《开端》算爆品，杨柳那部迪丽热巴的作品，说实话，当初并未引起多好的反响。从两部来看。编剧在剧情设定上确实没什么逻辑，还很怪异。粉丝称最大的隐患就是编剧李金玲，他编剧下的作品没一部好的，还有《舞动乾坤》《蜀山战记》等等，当初都是要被骂的程度。何况现在，《成欢记》这个班底工作室和编剧都是与君初相识的，可以说是非常差的班底。网友吐槽李金玲算是稳定产出烂剧的编剧了。娱乐圈像他发挥那么稳定差的也没几个了。导演田宇倒是还可以，很擅长拍家庭亲情关系。我才不要和你做朋友。豆瓣评分 8.1 在你的冬夜里闪耀。豆瓣 7.2 节奏不错，场景也接地气。我要和你做兄弟。豆瓣 7.3 如今现场已经在布景了，杨子这次确实要靠演技了，不然班底这些加持不了多少。另外。男主徐凯是于正家艺人，这个标签现在看来未必是好事。徐凯本身演技需提升外，希望于正少点戏吧。其实能演一书的作品，杨子也不算资源降级，只是说没有拉到好的制作班底罢了。后续能否爆还是要看剧情和演技的。班底用不用心是锦上添花的，你们觉得呢？